ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டீசல் இன்ஜின் வர்சஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோமொபைல் ட்ரைனிங் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் உள்ள தகவல் உங்களுக்கு உடனுடன் கிடைக்கும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் பெட்ரோல் இன்ஜின்க்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது அது என்னன்னா எஸ்ஐ இன்ஜினோ கேஸோல் இன்ஜின்னு பேர் இப்போ நம்ம ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இன்டேக் ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸஸ் ஸ்ட்ரோக் இப்போ இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்கோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்கில் இன்லெட் வால் ஓப்பனில் இருக்கும் அந்த இன்லெட் வால் வழியாக ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வரும் அந்த ப்ராசஸ் அப்போது எக்ஸாஸ்டர் வால் க்ளோஸில் இருக்கும் கம்ப்ரேஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் இன்லெட் வால்வும் கம்ப்ரேஷன் வாலும் க்ளோஸில் இருக்கிறது கம்ப்ரேஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரேஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் எக்ஸாஸ்டர் வால் க்ளோஸில் இருக்கும் இப்போ உள்ளே வந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் இந்த ஸ்ட்ரோக் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ரோக் அதான் வெளியில போகும் அதிகம் ஸோ இந்த தன்மை கொண்ட ஒரு ஃபியூல இந்த தன்மை கொண்ட ஒரு ஃபியூல பேர்ன் பண்ணுறப்போ அதாவது கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் நம்ம தொடங்க ஒரு இனிஷியேட்டர் தேவை அதாவது தீப்பொறி ஸோ அந்த தீப்பொறியை நம்ம கொடுத்தக்கப்புறம்னா அந்த கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்பார்க் பிளக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் முடிவடையும் ஸோ இந்த மாதிரி முன்கூட்டியே எரியறதுக்கு டெக்னிக்கல் வேர்ல்டில் நாக்கிங் ப்ரீ இக்னிஷன் அல்லது மிஸ்ஃபயர் இதால் நம்ம இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் லைக் பிரிஸ்டன் சிலிண்டரோட ஹெட் இதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் இதனால தான் கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ பெட்ரோல் இன்ஜினில் கம்மியாக இருக்கு பெட்ரோல் இன்ஜினில் இன்னொரு ஒரு தன்மை அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்க்கு கம்மியாக இருக்கும் ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பிக்கப் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இன்ஜின் உள்ள ஸ்ட்ரோக் லென்த் கம்மியா இருக்கும் அதாவது பிஸ்டன் மூமெண்ட் அப் டவுன் மூமெண்ட் கம்மியா இருக்கும் சோ ரெவல்யூஷன் அதிகமா இருக்கும் இதனாலதான் பிக்கப் அதிகமா இருக்கு தார் கம்மியா இருக்கு இந்த லைட் வெயிட் காரணமா தான் பெட்ரோல் இன்ஜினை பைக்குக்கு யூஸ் பண்றோம் நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜினோட ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் அதனால நம்ம ஸ்மூத்தான ப்ராசஸ் ஆப்டைன் பண்ணிடலாம் 
பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ஏன் இந்த நாய்ஸ் இதெல்லாம் கம்மியா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது உள்ள ப்ராப்பர் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை கம்ப்ரஸ் பண்ண பிறகு ஸ்பார்க் அடிக்கும் போது அந்த கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் ஈவனா இருக்கும் அதனாலதான் வைப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் நமக்கு ஸ்மூத் ப்ராசஸ் கிடைக்கும் கொஞ்சம் <laughs> உள்ள வந்த ஏர் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்றாங்க மூணாவது ஸ்ட்ரோக் பவர் இல்லனா எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ரோக் நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்டரை யூஸ் பண்ணி டீசல ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்க ஹேர் ஃபியூல பர்ன் பண்ணுது இதனால நம்ம பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆப்டைன் பண்றோம் நானாவது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அதாவது பர்ன் ஆன கேஸ் எல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் வழியா வெளியில போய்டும் பெட்ரோல் இன்ஜின்லயும் நாலு ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜின்லயும் நாலு ஸ்ட்ரோக் நம்ம ஏன் ஸ்பார் பிளக் யூஸ் பண்ணாம ஃபியூல் இன்ஜெக்டரை யூஸ் பண்றோம்னா டீசலோட தன்மை தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் தான் யூஸ் பண்றது காரணமா இருக்கிறது ஃபியூலோட டென்சிட்டி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் பர் மீட்டருக்கு கியூ டீசல் லோ வாலட்டைல் கண்டென்டை உடையது டீசலோட ஆட்டோ இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் பெட்ரோலை விட கம்மி அதாவது இருநூத்தி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் தான் போதும் அதிகமா <laughs> இருக்கும் <laughs> அதனால பிரிஸ்டனோட மூமெண்ட் லாங் டிராவலா இருக்கும் அதனால தான் கிராங்க் ஷாஃப்டரோட ரேடியஸ் அதிகமாகுது அது அதிகமாச்சுன்னா தார்க்கும் அதிகமாகும் இதனால தான் நம்ம டீசல பஸ்ஸுக்கும் ட்ரக்குக்கும் யூஸ் பண்றோம் அதனால தான் நம்ம ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு டவுட் வந்துருக்கும் ஏன் டீசல்ல வந்து வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்குன்னு அது காரணம் நம்ம டீசல ஸ்ப்ரே பண்றோம்ல அதனால தான் அதாவது நீங்க இப்ப ஏற அதிக டெம்பரேச்சருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க டீசல ஸ்ப்ரே பண்ணுவீங்களா இப்போ என்ன ஆகும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ்க்கா உள்ள தெரிக்கும் சோ அத மாதிரி தெரிக்கும் போது எந்த இடத்துல இனிஷியலான கம்ப்ரஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியாது சோ இந்த பார்ட்டிகல் முதல்ல கம்ப்ரஸ் ஆகுமா இல்லைன்னா அந்த பார்ட்டிகல் முதல்ல கம்ப்ரஸ் ஆகுமா அப்புறம் எந்த பார்ட்டிகல் முதல்ல ஃபயர் ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இத மாதிரி அன்ப்ராப்பர் கம்ப்ரஷனால தான் வைப்ரேஷனும் நாய்ஸும் அதிகமா இருக்கு டீசல் இன்ஜினோட மெயின் ட்ராபேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட காஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த வைப்ரேஷனுக்காகவும் நாய்ஸ்க்காகவும் ரொம்ப நல்ல மெட்டீரியல் போடணும் அதனால இது காஸ்ட்லியா இருக்கும் இன்னொரு ஒரு டிராபேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாரம் கழிச்சு நீங்க உங்க காரையோ வேனையோ எடுக்கிறீங்க அப்போ ஸ்டார்ட் ஆக லேட் ஆகும் ஏன்னா இன்ஜின் ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆனாதான் இன்ஜின ரன் பண்ண முடியும் அதனாலதான் யாரும் டீசல் காரை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக இதுல அட்வான்டேஜே இல்லன்னு நினைக்காதீங்க இதுல உள்ள பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா டீசல் எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கும் சோ டீசலோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அதிகமா தான் இருக்கும் கம்பேர் டு பெட்ரோல் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்து எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கும் சிஐ இன்ஜினுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல்லாய்க்கான கிளிக் பண்ணு